Welcome everyone, good morning. Uh, it's a great privilege for me to be on stage with writers I have read, reread multiple times as the jury of the JCB Prize and actually have a chance to now have a conversation about the characters they have built. Um, I know we said in the queue to the session that we'll be talking about how characters have a domino effect, but I think I want to start uh, with a little step back and actually ask the authors about their relationships with characters, especially when they're writing characters who are not especially likable, difficult people. How do you deal with that? Um, how do you actually craft your narrative around people whose personalities are very different from yours? And are there any challenges that you face? I think I'll start with Tejaswini because um, uh, we want to hear about her character, the central character of a novel, Tatia. Um, plus, she has created a whole universe of characters around this central figure in The Secret of More. So maybe Tejaswini, you can start us off and then we'll go around. Thank you so much. Um, just to give a little bit of background to my novel for uh, the audience members who aren't uh, familiar with it, my novel The Secret of More takes place in the first half of the 20th century in Bombay. And it is a rags to riches story set against the backdrop of the textile industry, which was booming at the time, and also the birth of the silent film industry, uh, which was just emerging uh, in, in that era. So it's a journey uh, of, of my central character, Tatya, and his, uh, his family. Um, there aren't any real villains in my novel. Uh, there, is, there, there are circumstances and, um, well, historical circumstances. A couple of villainous characters who are there remain pretty much off stage. So it wasn't um, a, a great challenge in terms of likability of my characters. What was a challenge was to put myself in their shoes in terms of social views which I might not have agreed with. Um, and uh, it was important not to fall into that uh, trap, which is very much there in uh, writing historical fiction, um, to not uh, insert our own modern sensibilities uh, into that uh, historical framework. So, for example, there is uh, um, a dialogue between Tatya and his wife, both likable characters, um, where uh, Radha wants to have a, a function for her, her friends, a Haldi Kunku, and Tatya suggests, why don't you invite the wives of some of my business associates? And she says, but they are not Brahmins like us. How can we have them to eat in our home? And Tatya says, well, I work with non-Brahmins all day. You see, it hasn't uh, affected us in any harmful way. So I suggest it, 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 it should be fine. And she doesn't agree. She compromises in the end and, and says, let's have it on the terrace so they can't come into the house. So this view is uh, obviously offensive to me, and yet I had to be careful uh, not to s uh, somehow stand on a soapbox and uh, proclaim what my views were through my characters, because they are off their time. Uh, they are neither reformers nor activists. This, so this, this is the sort of scene I had to write with restraint, where I like the character, um, but because of the historical framework, I may not necessarily like their views in some, uh, on some occasions. That makes a lot of sense. I think I'm going to go to Vikram now because uh, since we are talking about historical fiction, might as well go to Mansoor, which is a historical novel. Um, so my question actually to you is the same, but also whether writing a historical character, which is backed up by, you know, research and books, etc., where you're kind of looking for information about them. Is that a limiting experience? Does it sort of stop you as a fiction writer to imagine more, more intensely, or is it actually quite liberating? Gosh, that's a tough question, but thanks for that. Um, historical fiction, yes, and my book primarily is about art, paintings, miniatures, and about miniatures in the 1620s. Um, can't be heard? The mic is on, I think. Is this better? Yeah. So when I'm writing about painters and painters who lived um, in the 1620s, and the only information we really have about them is the paintings themselves and some amount of biographical information, 
and sometimes in one particular set of uh, paintings, portraits, so we actually get to see what they looked like. Um, I must say that in with Mansoor, I actually let uh, imagination do a lot of the hard work because historicity and historical research can get you only up to a point and no further. And I think I've said this before somewhere, um, all of us writers tend to become chameleons of some sort. Um, because when we're writing about people who actually lived and in very real times and in very real places, and we don't know very much about their inner lives or their personal lives, we know about their work, their studio practices, We've got a vast amount of information about the paintings themselves, but we don't know what their everyday lives were like. So you just have to get into, get into a zone, I guess, and start, and actually start imagining what it might have been to be either a trainee in a Mughal atelier or um, a titled painter, as Mansoor was, and some of his other colleagues. Um, I think it just comes with a hell of a lot of time and patience, patience with your characters primarily, and just allow them to, to speak and not force them to do anything that might have been out of character. I don't know if that answers your that question. That makes a lot of sense, thanks. Um, I think I'll come to Monoranjan Dan next because uh, his book is loosely autobiographical and um, I want to actually understand how does it feel to write your story, as it were, into fiction. Um, what are the challenges of doing that? Where do you draw a line? Uh, you know, are there anything that you wouldn't mention in fiction? Uh, would love to hear some of that. खड़ा हो जाओ क्योंकि हमें दिखता नहीं ढक गया और मेरे लिए यही मुसीबत हर समय है समाज में हमें ढक दिया लेकिन हम तो दिखाना चाहते हैं लोगों को कुछ बताना चाहते हैं तो छुप के कैसे बैठे रहे इसलिए खड़ा हो गया दादाजी है तो बंगाली सवाल किया अंग्रेजी में ट्रांसलेटर जो है वो किया हिंदी में और हम तक पहुंचा अभी हमें जवाब देना है मेरा नाम मनोरंजन व्यापारी है बंगला में लिखते हैं मनोरंजन व्यापारी अंग्रेजी में उसको क्या क्या ट्रांसलेट हुआ मालूम नहीं और जब उसको जब फिर दोबारा बंगला में लाया तो मेरा नाम निकल गया बिनोदोन व्यवसायी अच्छा तो मेरे को जो सवाल किया गया लगता है बिनोदोन व्यवसायी नहीं हुआ जो ट्रांसलेट मेरे पास आया है आ, मेरे को लगता है कि मैं सही सही समझ पाया और मैं सही सही जवाब दे पाऊंगा मेरे एक पुस्तक जो बहुत चर्चित हुई आप सब ने पढ़ा होगा सब ने नहीं तो कुछ तो लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें एक कैरेक्टर है जीवन वो जीवन जो है जीवन हर कोई का जीवन है मेरा भी एक जीवन है तो समझ लीजिए उस कैरेक्टर का नाम जब जीवन है तो उसमें मैं ही हूं मुझे ऐसा लगा और वक्त बहुत सारे पुस्तक हमने पढ़ा और जब हम लेखन के क्षेत्र में आया तो हमें ऐसा लगा कि हर केंद्रीय चरित्र जो होता है पुस्तक का कहानी का उसमें कहीं ना कहीं लेखक खुद को बयान करता है खुद की इच्छा खुद की जीवन आदर्श जो भी है उसमें उन्होंने थोपते हैं ऐसा मुझे लगता है इसलिए हर कहानी हर उपन्यास में कहीं ना कहीं लेखक तो उपस्थित हो जाता है और मेरा जो उपन्यास है उसमें वो मेरा आत्मकथा भी आप मान सकते हैं अभी दीदी ने एक सवाल किया कि कितना छोड़े हैं जीवन में ऐसा बहुत सारे बात है जो आप बताने चाहते हैं फिर भी बता नहीं पाएंगे और जितने बात है जीवन में वो सारी बात आप बताने चाहेंगे तो वो आत्मकथा दो तीन चार पांच महाभारत हो जाएगा उतने मोटे मोटे तो इसीलिए जितना संक्षेप में अपने बात लोगों तक पहुँचाने जाए वो हम प्रयास किए और उस पुस्तक को जिन्होंने आप पढ़ेंगे वो लगेंगे लगेंगे उसको जरूर जो उस पुस्तक में झूठा एकदम नहीं है बनी बुनी बात नहीं है एक कहानी एक उपन्यास लिखने के लिए जो अलंकार जो उपमा जो उदाहरण थोड़े बहुत डालना चाहिए था 
मेरे अशिक्षा के कारण मैं तो कोई स्कूल कभी गया नहीं मेरे अशिक्षा के कारण उसमें उतना ज़्यादा हम डाल भी नहीं पाए इसलिए वो पुस्तक जो है एक आपका अंग्रेजी और आप ही को वापस करता हूँ एक क्रूड रियलिटी उसमें है और एक चीज हमने देखा हमारे 26 पुस्तक अभी आया है छह भाषा में ट्रांसलेट हुआ और ये दीदी लोगों ने उनको छपे हैं एक सब पुस्तक नहीं अभी तक ट्रांसलेट हुआ लेकिन छह भाषा में अभी तक ट्रांसलेट हुआ मेरे ख्याल से तो एक चीज अब हमने आप लोग पढ़ेंगे भी तो उसमें देखेंगे जो हम बनी बुनी बात जो है वो हम किसी पुस्तक में बता नहीं पाए ये मेरा एक कमजोरी रहा लेकिन सच्चाई में इतना ताकत है लिखते लिखते मैं ये चीज को सीखा जाना भी लोगों ने हमारे पुस्तक को इतना प्यार दिया इतना लाखों प्रतियां बिक्री हो चुके इसलिए हुए कि जो सच्चाई होता है एक जो फुब्बारा होता है उसके सामने एक छोटा सा किले अगर उसके सामने चला जाए तो फुब्बारा को हवा निकाल देते हैं वो उसमें सामने टिक नहीं पाता तो सच्चाई में इतना ताकत है जो बनी बुनी कहानी जो कुछ है उसके सामने टिक नहीं पाता तो मेरे आधार वही रहा सच्चाई ईमानदारी के साथ हम जो कुछ भी बोलते हैं उसमें ईमानदारी होता है जो लिखते हैं उसमें ईमानदारी होता है और इसके बदौलत मेरे पुस्तक चल पड़ा और मैं चलते चलते बंगाल से ये जयपुर का इस मंच पर आ गए आप सबके सामने थैंक यू थैंक यू मनोरंजन दास थैंक यू सो आई वॉन्ट टू आस्क मनोज जी वी वेर टॉकिंग अबाउट हाउ कैरेक्टर्स क्रिएट अ डोमिनो इफेक्ट द थीम ऑफ द सेशन and he told me that he had some interesting observations about that so i'd like to hear what he thought about the domino effect part of characters ye jo narrative theory hai domino effect wale wo darasal literature mein to bahut baad mein aayi hai to wo buniyadi taur par science ki theory aur लगभग ये जहाँ तक मुझे याद आता है कि पॉलिटिक्स में और सोशल लाइफ में और लिटरेचर में ये लगभग उस समय का दौर था जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जब दुनिया दो भागों में बढ़ गई और एक तरफ समाजवादी मुल्क थे दूसरी तरफ पूंजीवादी मुल्क थे दोनों के बीच काफ़ी लंबा कोल्ड uh, वार भी चला तो जो साम्राज्यवादी रणनीतिकार थे उन्होंने साइंस की उस थ्योरी को इस हिसाब से लिया कि एक समाजवादी मुल्क को अगर गिराया जाएगा तो बाकी के सारे समाजवादी मुल्क अपने आप खुद ब खुद गिर जाएंगे तो उन्होंने डोमिनो फेड को पॉलिटिक्स में इस तरह से लाया अपनी कूटनीति में इस तरह से लाया अब ये हमेशा कोशिश होती है जो भी रणनीतिकार होता है कि अगर वो पॉलिटिक्स में सक्सेस हुई है तो उसको एकेडमिक्स में भी लाया जाए उसको लिटरेचर में भी लाया जाए लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि ये मुमकिन नहीं है कि कोई कहानी के दुनिया में कोई किरदार अपने निर्णय से नेरेटिव को बदलने की कोशिश कर जाए ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मुमकिन नहीं है इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि लेखक के पास कोई भी कहानी अपनी उसका ब्लूप्रिंट पहले से होता और उस ब्लूप्रिंट के आधार पर वो अपना प्लाट खड़ा करता है और उस प्लाट के आधार पर उसका नेरेटिव एक डायमेंशन में जाता है किसी भी किरदार को ये छूट बिल्कुल नहीं हो सकती कि वो कथानक को बदलने के लिए मजबूर कर दे लेखक अपनी बेजोड़ सत्ता का स्वामी है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने किरदार को गुलाम बना कर रखता है अपने किरदार को सोचने की समझने की और हर तरह की कारगुजारी करने की छूट लेखक दे सकता है लेकिन बाहर से कोई आइडियोलॉजी आकर अगर करेक्टर के अंदर घुसना चाहती है वो लेखक नहीं होने देगा ऐसा 
ये मुझे लगता है बात थैंक यू मनोज जी आई थिंक ऑन दैट नोट आई वॉन्ट टू एक्चुअली डाइग्रेस अ लिटल नाउ एंड गो इन टू द आइडिया ऑफ माइनर कैरेक्टर्स यू नो देर इज ऑलवेज वन कैरेक्टर हु डोमिनेट्स द नैरेटिव बट अराउंड दैम देर इज अ होल यूनिवर्स ऑफ अदर्स हु आर क्रिएटिंग दिस डोमिनो इफेक्ट एज इट वेर देर पुशिंग द एक्शन प्लॉट एक्सेट्रा सो आई वॉन्ट तेजस्वी एक्चुअली टू टॉक अबाउट दिस आई थिंक यू हैव वेरी मैनी फैसिनेटिंग वुमेन इन योर नॉवल uh would you like to tell us a little more about how these minor characters you know appear disappear from your narrative so the protagonist of my novel is tatya it's his rags to riches story um but when uh, when i started writing the women characters in the novel um to a large extent they did start taking over the narrative and as they developed i found them very fascinating the way they played off each other particularly across generations so you have uh, mai who is uh, tatya's mother in law she is a shaven headed widow and she suffers terribly due to her social exclusion um but in her own way um she um questions the notion that a widow should be neither seen nor heard there is radha tatya's wife who is married to him as a 12 year old and is transplanted from a village into um a bombay that is moving very quickly from tradition to modernity and she finds she has to negotiate those challenges um there is uh, their daughter durga who who was perhaps the most fascinating of the uh, the the minor characters for me because she is uh, caught on this cusp of tradition and modernity uh, as she grows up in the uh, 20s and 30s um where she is itching to continue her education and uh, spread her wings and fly but she is uh, this is still a world where girls are pulled out of school and married off at the age of 12 um and in this uh, in stark contrast to this very conservative uh, family uh, quite an orthodox family in its own way you have kamal bai who is the actress um in tatya's silent film studio who tries to live a life of dignity despite the stigma attached to her profession um and to add yet another um social strand if you will um there is gitanjali raje uh, a, a, a an educated and uh, intelligent westernized princess um who durga comes across um and who presents a completely dr- different trajectory in terms of um the evolving a relationship with european culture which presents a completely different trajectory for women so you have a character like gitanjali raje who um wears trousers uh, goes r- horse riding attends saint xavier's college speaks english fluently um so all these um i, I hardly like to call them minor characters uh, they are very strong female characters in their own right um but they the way they play off each other uh especially across generations really illuminates the historical framework of that era yeah i think that historical setting is very important to understand i mean just hearing about these characters may not give you a sense of how radical they are but within their context they're doing something quite extraordinary i think i'll come to vikram next um same question in a slightly different form mansoor is of course the title character of the book but there are these other shadowy characters uh there are lots of intrigue in the novel happening i was wondering if you could tell us you know what happens when you write characters do they lead you into the narrative or are you led by them basically that's a tough question again um i think i would start with the characters it's the people who really matter to me of course there is um, a storyline and a sort of narrative arc to the entire thing and one knows where one wants to start and where one hopes to finish um can i just take off a little bit on what she said Absolutely. just when he said a little while ago i don't think there any there's anything called a minor character as such um and every single person we write about actually has a very specific role to play nobody is sort of incidental to the music everybody has got a role to play every single word you put in has its destiny and every word that is uttered has got a clear direction to it um and every one of these people are actually catalyzing the action and you know leading the the narrative forward um specifically to answer your question um it's always the people who come first 
And again, one relies on the imagination, just to try and figure out what they were all about and how they were going about doing what they were doing. In my specific case, in, in Mansur, there, there are two particular characters who might be minor in terms of their presence in a very short novel, but they've been assigned with a huge, huge responsibility, and that's those two little old ladies, Saife Banu and Nadire Banu, who were fabulous to write about because they actually existed. And we, when we think about Mughal miniaturists, we only think about the men. And the actual fact is that in the Jahangiri period, there were at least about five women who were artists in their own right, who had trained under, under great artists of the court, who were men. And uh, very little is known about them or their lives and their works. And those two, for me, were very important characters. Another one who's, who's actually the only wholly fictional character in the no novel is Jamal, who's the, the page of Saifei Banu and Nadire Banu, and who serves as a conduit between the women's quarter and the atelier. And he's Abyssinian, and he's a transgendered person, and that's the only way they can actually you know, pass on messages from one very specifically woman's zone of the palace precincts to another part. Um, so yes, um, we have an, one has the idea of a, of a character and then you build on it and you let them speak. And if they're generous and kind enough, they will speak, <laughs> yeah. I think, um, so just to clarify, I, I, when I was using the term minor character, not in a pejorative way, so it's more like, you know, Romeo and Juliet and Juliet's nurse, without whom the whole play will not stand, you know, so they actually play a very pivotal role, and what they bring to the story is a different kind of energy. Um, I think I want to move on to Manojji now, uh, and ask him, basically, so I've been intrigued by the narrative frame of I Name My Sister Silence, and while reading it two, three times, I wondered, you know, what would the story look like if the sister told the story rather than the narrator who is telling it? Has it ever occurred to him that that framing was possible or did he want to explore that? Hello. I named my sister Silence. There is a Kani to Behani Kerry. Lakin Kamoshi Uski Kani Likri. Or Us Upanyas me do bate me Utra Sekana Sarata ki ekter of ek bhai Jo both hosta. आउटसाइडर है वो करता कुछ नहीं है आप ये देखिए कि उस पूरे उपन्यास में उसके भाई का कहीं पर कोई हस्तक्षेप नहीं है वो कहीं इंटरफेयर नहीं करता और उसकी बहन बोलती कुछ नहीं है सोचती भी कुछ नहीं है लेकिन ऐसा कर कर वो जड़ती है जिसके लिए आपको शब्द की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी हिंदी की जो दुनिया है उसमें दो भाषी हमेशा चलते हैं एक तो कर्म और दूसरा वाच बोलना तो बोलने वाला बोल रहा है सोचने वाला सोच रहा है और जिसको जो करना है वो कर रहा है तो कहानी अगर उस तरह से देखी जाए तो उसकी जो बुनावट है उसमें खामोशी का वही मतलब है जो उस नैरेटिव के सोचने का मतलब है एक नैरेटिव जो सोच रहा है उसकी सोच भी आखिर वहीं जा रही है जिस आखिरी मुकाम पर वो मिलते हैं जहां बहन चुपचाप सुई धागे से एक कपड़े को सील रही है तो वहां पहुंच करके उसकी सोच और इसका जो कर्म था कि वो अभी तक जा रही है उसका एक पांव खो चुका है अपनी जिंदगी पूरी आधी से जाती उसने बर्बाद कर ली है लेकिन उसके हाथ रुके नहीं है काम जा रही है और इसकी सोच भी जा रही है तो उसका सोचना जिस तरह से जा रही है इसका करना जिस तरह से जा तो उपन्यास को मैं कोई ऐसा निर्णय नहीं देना चाहता था कि 
खामोशी का काम सही है या इसका सोचना सही है या आखिर में पाठक तय करेगा बाकी उसके बारे में बहुत ज़्यादा अब कल्पना कर करके तो कुछ क्या कहा जा सकता है कि ये बहन अगर बोलती तो ये बोलती या ऐसा कर सकती थी वैसा कर सकती थी तो बहुत सारे विषय हो सकते हैं और लेखक लिखते समय अपने फ्रेम में जितना ला सकता है जितना उसको जरूरी लगता है उतना ही कर पाता है वो विस्तार के तो बहुत संभावनाएं होती पर उस वक्त जब वो लिखा जा रहा था उपन्यास उस वक्त उसके दिमाग में जो फ्रेम था उससे बाहर वो कैसे जाएगा इतना ही कहना चाहता हूँ थैंक यू सो मच आई थिंक ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू एक्चुअली कॉन्ट्रास्ट आई नीड माई सिस्टर साइलेंस विथ you know jibon's character which is a very energetic character bustling with words uh, it's the opposite of silence that we are seeing there and while reading it i sometimes thought um, does a character ever feel like they've become more powerful than their creators and has that thought ever occurred to mononjunda and would he like to talk about that a bit phir khara ho gaya पांच फुट दो इंची हाइट है मेरा क्या करे मुसीबत तो कद को तो बढ़ा नहीं सकता क्या करे तो सब जब बैठे रहेंगे आप तो हम खड़ा हो जाएंगे सवाल ये आया हालांकि आपका ट्रांसलेट ठीक ठाक हुआ कि नहीं मुझे मालूम नहीं कि जीवन जो कैरेक्टर है मेरा उपन्यास का वो उपन्यास से ऊपर हो गया कैरेक्टर बड़ा हो गया उपन्यास कमजोर पड़ गया है ना यही जीवन चरित्र मन उपन्यासारेक्टर थोड़ा नीचे रह जाए लेकिन वो कैरेक्टर ऊपर चला गया ये एक राइटर का मतलब मेरा मेरा कमजोरी है मैं उपन्यास को उस तरह लिख नहीं पाए जिस तरह एक कैरेक्टर थोड़ा बराबरी करे और उपन्यास थोड़ा ऊपर जाए हमने अपना जीवन में खुद को ही देखा मेरे आजू बाजू में जो लोग हैं मैं जिन समाज से आया हूं उसके अलावा मैं तो कुछ देख ही नहीं पाया और समाज की कोई चीजों की मैं देखना चाहता हूं तो वो जीवन के नजरिया से मतलब मेरे जीवन के नजरिया से ही मैं देख पाता हूं अभी भी आंगोछा गले में है इसी आंगोछा बिछा करके कभी हम रेलवे स्टेशन में सोआ करते थे आपको जान करके हैरानी होगी और हमें भी हैरानी हो रहा अभी ब्रेकफास्ट में दो सौ दो सौ रकम होगा ना टिफिन क्या खाओ जो भी मन चाहे खाओ और यही जीवन को कभी कुत्ता का मुंह से रोटी छीन के खाना पड़ा ये बात सत्य है भूख के भूख के कारण दुकान से पा रोटी छीन के भागना पड़ा चोर चोर उसके पीछे दौड़ने लगे लोगों से पकड़ने के लिए तो वो जीवन बुरा ना माने वो जीवन हमने जिया और अभी भी उसी जीवन के अंदर मैं जी रहा हूं आपके समझ में आया उस जीवन के नजरिया से हम आप सबको दिख रहे हैं इन तमाम कार्यक्रमों को दिख रहे हैं और उपन्यास भी हम जब लिखा तो उसी नजरिया से ही हमने जो अनुभव प्राप्त किया उसके आधार पर हमने लिखा तो हो सकता है जीवन कहीं ऊपर चला गया लेकिन ये पढ़ते समय आप लोगों को लगेगा हालांकि जिन जिन लोगों ने मेरे पुस्तक पढ़ा उन्होंने बताया कि इतना क्रूड जो रियलिटी है इनका सामने करना बड़ा मुश्किल हो जाता है हकीकत तो यह है कि ऐसा हमारे देश में होता है ऐसा कुछ लोग जी रहे हैं जो आप जो खुद को आप लोग के सामने ला करके अब तक खड़ा नहीं हो पाया कुछ बोल नहीं पाया और मेरा किस्मत इसलिए अच्छा है मैं अभी तक जिंदा हूँ कम से कम दस बार मरते मरते बचा छः साल उम्र में हमारे लिए तो गड्ढा तक खोदने की तैयारी हो गया था वहाँ से मैं जिंदा रहा और आप तक आया और आप सबके सामने आया और अपना दुखड़ा बोलिए तो दुखड़ा वो सुना सका हूँ लिखन के माध्यम में 
और कथम उनके माध्यम से तो इसके लिए धन्यवाद आप सबकी और एक छोटा सा बात अपने ओर से बता दूं आप लोगों ने पूछा नहीं गुलजर साहब आए हैं तो याद पड़ गया पाटना में पहली बार उनसे मिले थे पाटना में एक प्रोग्राम हुआ था नीतीश कुमार जी बुलाए थे हम लोग को वहाँ हमसे पूछा गया था और इस सवाल का जवाब यहाँ कई बार हम दे भी चुके हैं हालांकि ऑडियंस में नए नए लोग दिख रहे हैं तो फिर से बताना चाहूँगा सबने पूछा हमें सर जी पूछा हम से कि आप क्यों लिखते हो बात तो सही है लिखन का काम तो वही लोग करेंगे जो लिखन पर जो पढ़े लिखे हैं कॉलेज में गए स्कूल में गए यूनिवर्सिटी में गए हम जैसे अनपढ़ जो जेल का आंगन में एक लकड़ी का कुटका लेके मिट्टी में लिखाई पड़ी सीखे ओ आ कौ खो उसको तो इस क्षेत्र में आना नहीं चाहिए लेकिन हम आ गए तो हम क्यों लिखते हैं लोग हमसे पूछा पटना में घेर करके हमने पूछ हमको पूछा और एक खराब बात यह है हमें खराब लग रहा आप लोग को भी लगता होगा आप लोग के साथ कम से कम हमारे दो घंटा समय मिलना चाहिए था इतने कम समय में हम क्या बताएं यहाँ से जब निकलूँगा तो आप सबको साथ में बैठ जाऊँगा आप सब घेर के बैठ जाएगा जो भी सवाल होगा जवाब दूंगा क्योंकि हमारा भी जी नहीं भर रहा बहुत सारे बात आप लोग को लगता है कि हम बोले लेकिन बोले तो कैसे बोले समय का पाबंदी है तो पूछे हमसे कि आप क्यों लिखते हैं तो हमारा जवाब था सर जी कि मेरा जी चाहता है कत्ल कर दूं कत्ल नहीं कर सकते इसलिए लिखते हैं और जिस दिन मैं कत्ल करने का मौका हमें मिल जाएगा इजाजत मिल जाएगा लेकिन हालांकि समाज हमें देगा नहीं वो इजाजत जिस दिन मिल जाएगा उस दिन मैं और लिखूंगा नहीं अभी कहा खड़ा हुआ हूं हमें मालूम है क्या बोलना चाहिए वो भी हमें मालूम है लेकिन कभी कभी जगह हम भूल जाते हैं हाथरस में जो हुआ सर जी उन बच्चे को जिस तरह बलात्कार किया गया आपको नहीं लगता कि उन कतिलों को उन दरिंदों को मार दिया साले रास्ते में लगता नहीं हमें लगता है और वो सब काम हम किए और तभी हमें जेल जाना पड़ा हम मारे और उसके लिए हमें जेल जाना पड़ा तो वो गुस्सा जो है हमारे अंदर में अभी तक शांत नहीं हो पाया और जिस दिन शांत हो जाएगा उस दिन हम लेखन छोड़ देंगे फिर हम कोई दूसरे काम पे निकल पड़ेंगे थैंक यू धन्यवाद वी होप दैट ही विल कंटिन्यू राइटिंग फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम आई थिंक वी आर ऑन टाइम एंड वी कैन टेक एक्चुअली अ फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस प्लीज कीप यूर क्वेश्चन शॉर्ट इफ यू कैन एंड डिरेक्ट यस द जेंटलमैन दर एंड द लेडी आफ्टर दैट क्वेश्चन फॉर मिस्टर मनोज आपने कहा कि लेखक के पास पूरी सत्ता होती है अपने एक उपन्यास को ख़त्म करने की कोई भी करेक्टर नैरेटिव नहीं बदल सकता सो so, लेकिन मैंने बहुत सारे लेखक्स को ये कहते सुना है कि कहानी लिखते हुए वो कहानी क्या मोड़ ले लेती है वो वो खुद डिसाइड नहीं कर पाते वो खुद निर्णय नहीं ले पाते लेकिन करेक्टर जो है वो कुछ ऐसे डेवलप हो जाते हैं जो उस कहानी को नया मोड़ दे देते हैं अंत और शुरुआत शायद लेखक के हाथ में होती है लेकिन जर्नी शायद पूरी लेखक के हाथ में नहीं होती मुझे ऐसा लगता है आपका क्या सोचना है इस बारे में हेलो ऐसा होता नहीं है अमूमन मैंने ये बात पहले भी कही और चूंकि लेखक जब अपना कथानक तैयार करता है तो ऐसा नहीं कि सब कुछ पहले से तय हो जाता है और उसमें धीरे धीरे जो चीजें आती है और नए नए जो करेक्टर आते हैं कई बार ये होता है कि ऐसा उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि एक करेक्टर और हो आएगा 
और उसके साथ में जो चलता हुआ जो लीड करेक्टर है उसके साथ में एक सह करेक्टर अचानक पैदा होता है और वो उससे ज़्यादा बड़ी बात कहकर चले जाता है जो उसके दिमाग में पहले नहीं थी तो ये होता है कि कई बार कहानी जब आगे बढ़ती है तो बहुत लपे तोले निश्चित रास्ते पर हमेशा जाए ऐसा जरूरी नहीं है कई बार बदलाव होते हैं पर यह मुझे समझ नहीं आता कि कोई करेक्टर कैसे उसमें बदलाव ला सकता है क्योंकि जो कुछ भी करेक्टर चाहे कोई भी करेक्टर हो वो कितना भी अराजक हो अगर वो मानसिक रूप से विकसित भी है तो वो जो कुछ भी कह रहा है उसको सोचा तो पहले लेखक ने लेखक की सोच जो है ना वो उसके बाद आगे बढ़ाती है उसके काम को अब दोस्तों उसके के करेक्टर आप देखिए दुनिया में कोई ऐसा जादूगर नहीं है जिसके पास इतने विविध और इतने विध्वंसक करेक्टर हो आपकी कल्पना से परे हो सकता है कि ये करेक्टर ऐसा कैसे तो दोस्तों उसके के पास तो खजाना है करेक्टर का लेकिन आखिरकार जितने भी करेक्टर आए हैं उनका जो उपन्यास है ब्रदर्स कॉर्मा जो कितने करेक्टर है उसमें तो पैदा तो वो लेखक के दिमाग से ही हुए हैं और लेखक के दिमाग में वो अगर आए हैं तो समाज से ही आए हैं ऐसा नहीं कि वो अचानक टपक गए आसमान से समाज की जो गतिविधियाँ वो देखता है उसके हालात जो देखता है उसके आसपास जो बुनावट होती है उसको देखता है और उसके बाद उसकी अपनी कल्पनाशीलता जो हकीकत है वो और उसके बाद राइटर की अपनी इमेजिनेशन उसकी कल्पना ये दो चीज़ मिल करके एक करेक्टर बनती है कोई हो बहू कहो हो बहू करेक्टर सीधे सीधे कहानी में आ जाए तो वो उस तरह से कहानी का करेक्टर नहीं होगा उसकी हकीकत के साथ राइटर की कल्पनाशीलता मिल करके आगे जो कहानी का जो करेक्टर आएगा वो दोनों मिले जुले रूप में आएगा मुझे ऐसा लगता है बाकी तो इतनी बातें हैं करेक्टर के बारे में और हर लेखक के पास उसके उसको समझाने का अपना तरीका हो सकता है पर मैं ऐसा मानता हूँ कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जो करेक्टर रचता है जो लेखक वो अपने करेक्टर के बारे में ज़्यादा अच्छे से नहीं बता सकता जो उस कहानी को पढ़ रहा है उसको समझ में ज़्यादा आता है लेखक के बजाय पाठक जो है ना वो ज़्यादा करेक्टर को समझता है मुझे ऐसा लगता है थैंक यू आई थिंक द लेडी दे Thank you. So um, you all like personified your writing and your characters in a way that they're actually people who speak to you. And you have also said that the writer has to give the reader to know the truth and to know the truth. I am curious about the flip side. Do you have ever read such a writer or written that has caused you to feel some change in your own inside? Has a character that you've written or read ever allowed you a revelation, a realization, or some sort of like transformation within yourself that's impacted you in your personal life? Has a character that you've written or read ever allowed you a revelation, a realization, or some sort of like transformation within yourself that's impacted you in your personal life? Um, is this question for any specific writer? Just in general, whoever wants to answer. Thank Who you would so like much. to take? Um, they just be. Um. Yeah, I can. I can talk about that. Yeah. Um, one thing that really came home to me while writing this book um, and writing the female characters in my novel um, was um, the fact that today, as women, we shouldn't take our freedoms for granted because. Um, the things that I, that my, my characters have lived through, things like uh, being pulled out of school, getting married off at the age of 12, um, having um, uh, a, a widow's head uh, shaved, uh, and uh, barring her from attending social occasions, any kind of auspicious occasions. All these things seem so alien to us today, and yet they are very much within living memory. Um, and, and that's something that really uh, hit me quite hard. Uh, while writing this novel and, and researching uh, the women characters. Thanks. Uh, we have about three minutes left, I think, for this session. Any last questions? Um, anyone would like to ask anything? Then maybe we can hear from uh, Manojji or Manoranjanda about this question. My uh, question Manoranjanji is who is this, please? Yeah, here. Oh, okay. Okay. Yeah. Okay. Like, uh, sir, you said that when you write, you mean, all of us are 
बहुत मतलब पढ़ना पीएचडी होल्डर्स प्रोफेसर्स और आपने लिखना जब शुरू किया तो आपको मतलब शब्दों के लिए या लिखने के लिए कोई समस्या या कैसे मतलब लिखने का जैसे हम लोग भी पढ़े हैं बट लिखने के लिए सोचते हैं तो चीज़ें वैसे मिलती नहीं है दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू जस्ट नो फ्रॉम व्यापारी जी पढ़े लिखे तो हूँ नहीं लेकिन मेरा पिताजी भी पढ़े लिखे थे नहीं लेकिन छोटे छोटे कहानी वो गढ़ लेते थे तैयार कर लेते थे और समय उपयोगी उन समय के अनुसार वो उस कहानी को बना करके पेश करते थे हमने पिताजी का मुँह से पहले छोटे छोटे कहानी सुने वो बड़े मज़ादार कहानी फिर समय नहीं है नहीं तो फिर बताते तो हमको ऐसे लगा समाज को देखते हुए ऐसे लगा कि इस समय हमारे तो सब देखा हुआ है हमने तो लंबा जिंदगी जिया है तो जिन कैरेक्टर को लेकर के चरित्र को लेकर के हम लिखते हैं इन सब हमारे आंखों देखा है सबको हमने देखे तो जब वो समय अनुसार आता है तो हम देखते हैं कि इसी को सामने ला करके एक कहानी हो उपन्यास हो तैयार किया जा सकता है तो हम वैसे ही करते हैं और पढ़ाई लिखा है मेरे ख्याल से आप लोग बुरा मत मानिएगा हम बंगाली है हमारे बांग्ला में तो सिर्फ चौतरी से अक्षर है कोई कितना भी पढ़ाई लिखाई कर ले चौतरी से आगे तो नहीं जा पाता तो उन चौतरी अक्षर तो मेरे पास भी है लेकिन ये अक्षर के साथ अक्षर जोड़ करके एक शब्द कैसे किया तैयार तैयार किया जाए शब्द के साथ शब्द जोड़ करके एक वाक्य की कैसे तैयार किया जाए ये तो मैं आप लोग से बातचीत में सीख लिया और जो आप लोग से सीखा वही फिर मैं आप लोग को वापस करता हूँ या गंगा पानी से गंगा पूजा थैंक यू थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग इन एंड आस्किंग योर क्वेश्चन थैंक यू पैनलिस्ट लवली सेशन प्लेजर टॉकिंग टू यू ऑल विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन थैंक्स